atual campeão paulista está em busca do bi. O time do Abel Ferreira está acostumado com decisão. Como é que se preparou o Verdão para mais uma final? Plácido Bersi, boa tarde. Fala, André Olho. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no GE. Acho que ninguém em sã consciência questiona que o Abel Ferreira já faz parte da história palmeirense, né? Ele é o primeiro treinador português a comandar o clube. No atual século, é o único técnico do Palmeiras a conquistar dois títulos numa mesma temporada. E se conquistar o Paulistão, o Abel Ferreira também vai se tornar o primeiro técnico da história do Palmeiras a conquistar títulos estaduais, nacionais e internacionais. Isso porque ele já conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores, né? Lembrando que o Abel Ferreira tem só 40 32 anos e está no Palmeiras há menos de sete meses. Não à toa, é amado pelos palmeirenses, principalmente pelos palmeirenses que moram em Portugal. É uma espécie de abelmania, como conta pra gente o Ale Oliveira. Tava fácil a vida do Felipe Andreoli de Portugal? O que é que está? Abel Ferreira chegou! Muito bem-vindo, Abel Ferreira! É sempre um gosto ver verde. Todo esse barulho foi feito pela torcida palmeirense e portuguesa para receber o Abel Ferreira quando ele participou de um programa de TV lá em Lisboa, depois da conquista da Libertadores no início do ano. Abel recebeu presentes. Cascal do Palmeiras do Abel, pode, pode ir, pode ir ponto camadas por camadas. Cascal do Palmeiras Porto também, do Consulado Oficial do Porto. E o especial aqui é o casaco do consulado aqui de Lisboa. E reclamou do casaco. Este aqui é um XL, pai, isso é um M. É esquisito ainda por cima, o O pedido da torcida que foi num tamanho exagerado. Querem deixar algum pedido para o Mister? Ó, oh, Mister, faça tudo de novo, igual esse ano. E obrigado por ter... É, repete a dose. <risos> repete a dose. Só isso, só isso. É, não custa nada, mister. Muito obrigado. Segundo os palmeirenses de Portugal, essa simpatia do Abel faz dele o técnico preferido entre os lusitanos. É difícil falar ídolo, né? Cada um tem o seu, o seu padrão de ídolo, acho, como torcedor. E para nós, mas para nós ele é muito especial, sim. E o português também. Eu acho que ele é até mais bem visto em Portugal do que até o Jorge Jesus, pela arrogância do Jorge Jesus e tal, e o Abel ser mais um pouco tranquilo nessa questão. Você sabe que brasileiro tem em todo canto do mundo, né? E palmeirense parece que tem imã. Eu estou aqui em Portugal de vez faz cinco, cinco anos, mais ou menos. É... O Palmeiras é uma forma de unificar o clube de futebol, né? A paixão é uma forma de unificar, de criar novas amizades. O primeiro consulado foi montado e tal. É... Você agregava torcedor na rua. Você viu o cara com a camisa do Palmeiras, no boné do Palmeiras, chamava, ou vice-versa, o cara te chamava e você passava um contato de telefone. Foi... Então, então, o clube faz parte, assim, de um... ele cria uma comunidade. Com isso, eles são 200 torcedores registrados nos consulados. Só em três cidades de Portugal. Tem uma coisa que faz parte de todo torcedor de futebol. Esses palmeirenses, por exemplo, eles podem estar a milhares e milhares de quilômetros do estádio do time do coração deles. Mas uma coisa está sempre presente, a corneta. Eles são uma espécie de turma do amendoim com um DDI internacional. Eu acho que só de você vestir a camisa, do, a camisa do Palmeiras, você já faz parte da turma do amendoim, né? É a turma do tremoço. É, aqui é a turma do tremoço. <risos> tremoço e caracóis. Não tem como não... Não, 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 não criticar, né? O Pedro e o Alexandre estão achando que a final de domingo vai terminar em pênaltis. Mas aí vem aquela lembrança das últimas decisões do Palmeiras dessa forma. Derrotas para o Tigres no Mundial, para o Flamengo na Supercopa e para o Defensa e Justiça na Recopa. E sabe de quem foi a culpa? Do Abel, que não bateu nenhum pênalti. O Abel não, não demonstrou ter uma estratégia para pênaltis. Assim, ele não pensou em deixar em campo os seus melhores batedores para uma eventual disputa. Tem aí cinco, seis jogadores no elenco que você pode confiar mais e evitaria jogadores como Luiz Adriano, Gustavo Gomes, é, Felipe Melo, que estão perdendo pênaltis em, em, em sequência. Né? Eles acreditam que o terceiro título do Abel Ferreira vai acontecer nesse domingo. E já estão preparando o próximo encontro. Azucrinar o André Olho português, casaco do tamanho certo... 
e trilha sonora personalizada para agradar o Mister. Ostentando a sua fibra. Opa! Vante palestra. <risos> Demais, daqui a pouco tem mais Palmeiras e São Paulo aqui. O Abel, que parece gente boa, pelo jeito é. Se liga ele elogiando o Luan depois do jogo de quinto. Luan de São Paulo, olha que legal. <risos> É? Eu fui cansado de ver correr, meu. Que demais, que fofinho o Abel. Será que leva ele ou o Crespo, hein? Mas agora a gente vai falar do Corinthians, que já levou muito técnico para a seleção brasileira.